हेलो बच्चों आई एम अनूप सक्सेना सो आज मैं तैयार हूं आपके सामने अपना दूसरा मॉड्यूल दूसरा वीडियो लेके अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पिछले वीडियो में मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के बारे में बताया था और रिफ्रैक्शन कैसे होता है जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है आज हम लोग उसके आगे के कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि लाइट रे और किस तरह से रिफ्रैक्शन के बिहेवियर को शो करती है और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है राइट right? आइए शुरू करते हैं शुरू करने के पहले बस एक बात और कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखिए बेल को आईकॉन बेल को क्लिक कर दीजिए ओके okay, चलिए शुरू करते हैं वेल well, अगली सिचुएशन आती है एक ये सेपरेटिंग लाइन ऑफ सरफेस है जो दो मीडियम्स को डिफ्रेंशिएट कर रही है अलग कर रही है ये मीडियम वन और ये मीडियम टू है अब लाइट रे जो आ रही है ना इंसिडेंट रे वो इस तरह से आ रही है इस तरह से मीन्स लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू सरफेस लाइट रे नॉर्मल के सरफेस आ रही है इसमें देखें लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस लाइट इज फॉलोइंग अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये जीरो होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है तो ये कंफ्यूज मत होगा नाइनटी डिग्री नहीं होगा यह जीरो डिग्री होगा और इस सिचुएशन में लाइट रे सीधे निकल जाती है बिना कहीं घूमे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाता है यानी कि लाइट पासिस अनडिविएटेड लाइट अनडिविएटेड निकल जाती है ऐसी भी एक सिचुएशन आती है और ऐसी सिचुएशन तब भी आएगी जब मिलता जुलता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो दोनों मीडियम्स का ये सिचुएशन एक आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जिसको आगे चल के आपको रे डायग्राम्स की स्टडीज में फॉलो अप करना पड़ेगा तो समझ आ गया वेन द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सर्फेस इट पास इज अनडिविएटेड क्लियर नाउ वी कम टू द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड लाइट इज हैविंग द स्पीड थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड इन एयर अगर हम एयर या वैक्यूम की बात करें तो लाइट की स्पीड थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है और यह मैक्सिमम स्पीड है दिस इज मैक्सिमम स्पीड लेकिन लाइट रे जब वाटर में जाती है या ग्लास में जाती है तो लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है डिक्रीज मीन्स लेस देन नाइन थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड हो जाती है और अगर लाइट रे ग्लास से वाटर में आए या वाटर से फिर से एयर में आए तो स्पीड वापस बढ़ती है पर इससे ज्यादा नहीं होगी इस तरफ बढ़ती है कहने का मतलब है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है यानी कि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो इन ऑल आप क्या लिखेंगे देख लिए वॉट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए और इसका आंसर आपको लिखना है वेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम to another medium when light passes from one medium to another medium what happens 
speed of light changes and due to change in speed of light what happens refraction takes place बहुत सिंपल सी बात है और ये कीवर्ड है कीवर्ड है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर डोंट राइट सो मेनी थिंग्स इन द आंसर केवल टू द पॉइंट कीवर्ड्स की फॉर्म में लिखिए आया हुआ क्लियर हुआ तो आपको ये सारी चीजें अभी अभी स्लाइड्स की फॉर्म में इसी वीडियो में आगे दिख जाएंगी जिसको आप पॉज करके पढ़िए तैयार करिए और नोट्स को लिंक पे जाके डाउनलोड कर लीजिए तो आज ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है अब तीसरा मॉड्यूल आपके सामने आएगा जिसमें हम स्नेल स्लॉ डिस्कस करेंगे और उसके आगे उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे न्यू स्नेल स्लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ और उसके न्यूमेरिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेल well, तो इतनी चीजों को आप तैयार करिए और इंतजार करिए अगले वीडियो के आने का टिल देन बाय बाय